Ce que j'aime dans le bois, c'est les couleurs, les textures. Il n'y a pas un bois pareil, il n'y a pas un grain pareil. Toutes les essences, toutes les couleurs. Mais on n'a jamais les mêmes matériaux, la même matière. Quand je suis à l'atelier, on voit l'outil qui travaille, la, la forme qui se dégage. Et là, c'est satisfaisant de voir une pièce se transformer. Vraiment, le bois, c'est ma passion. C'est ce que je préfère le, travailler le plus. Quoi. Je suis Frédéric Hamel, je suis tabletier. Après la troisième, je suis rentré à l'école Boulle et c'est là que j'ai commencé à faire les bénisteries. Je me revois encore à l'apprentissage, à l'école, en train de, de poncer, poncer ce bois-là. J'ai toujours cette odeur du, du chêne. Le contact du bois, c'est ça qui m'a donné l'envie de, de travailler la matière. Après l'école Boulle, j'ai rencontré M. Meyer qui cherchait une personne pour venir travailler avec lui. Et dans cet atelier, il n'y avait plus de la marqueterie. Il y avait du tournage, mais il y avait toujours ce contact avec le bois. À l'atelier, quand l'objet prend forme, surtout sur le tour, je suis en train de le travailler, on voit vraiment la forme se dégager, on a le résultat tout de suite. Quoi. En marqueteron, on travaille en plaquage, bon, on a les feuilles, on fait les paquets, mais là on a vraiment poussière, les odeurs qui viennent, les copeaux qui volent, on est, on est en contact direct avec la matière. Au sein de l'atelier Meyer, il y avait le tour à guillochet, la technique du guillochet, et on, on travaillait sur l'ivoire. L'ivoire a cette capacité d'être tendre et en même temps résistant, et on peut avoir des finesses qu'on qu ne retrouve pas dans le bois. On était tenté à toujours aller un peu plus loin, un peu plus fin. Et ça, maintenant, je pense que ça se ressent dans ce que je fais en, en tournage. Et souvent sur des salons, on me dit Mais tu as fait les pas de vis Oui, je, je fais tout, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment moi qui ai travaillé la nacre, le, le bois, faire, faire les pas de vis, c'est tout, tout fin, faire les outils. Euh, comme il disait M. Meyer, pour être autonome, pour bien travailler, il faut 15 ans. On a postulé pour avoir le dispositif élève-maître d'art. Et on a continué à travailler ensemble, il est resté avec moi pendant dix ans. C'est lui qui m'a appris à tourner, à faire le travail de la nacre, tout le travail de tabletterie. J'ai appris à réfléchir comme lui. Le mécanisme s'est fait pareil dans, dans la tête. Quoi. Quand l'ivoire était interdit, je ne pouvais pas arrêter. Je me suis dit, ce pas possible, on ne peut pas arrêter ce, ce savoir-faire. Déjà, hein, que la machine, c'est magnifique. Petit à petit, je me suis orienté vers les bois précieux. À l'ébène, euh, la marante, le bois de rose, euh, tous des bois exotiques, euh, qui ont une couleur naturelle, qui sont très résistants et qui ont un grain magnifique. Quand je vois une forme, je suis obligé de commencer par fabriquer ma cam. Je suis obligé de passer par des, des ébauches, des essais. Avec une seule cam et plusieurs touches, on peut avoir plusieurs motifs et, et ça ramène plus de possibilités. Le guillochet, on peut, on peut se dire oh bah c'est facile, il met l'outil et puis ça, ça avance, ça tourne. Il faut être concentré, on ne peut pas aller vite. Il y a un homme derrière, il y a mes mains, et c'est moi qui vais rentrer dans la matière. Ouais, c'est pas automatique, c'est pas simple de faire une pièce et même maintenant, ça m'arrive des fois d'aller trop vite et puis ça ne pardonne pas tout de suite. Euh... Ce qui me plaît quand je suis sur le guillochet, c'est vraiment sa, sa complexité et d'aller toujours un peu plus loin à la limite de ce que je peux sur, sur le bois. 
pas, les petites subtilités, les, les petits détails qui font... Euh, ça allège la pièce, ça la rend tout de suite plus homogène. Je fais ces créations en ajoutant d'autres matières pour donner de, de la couleur, un peu d'éclat. La dernière pièce que j'ai faite, j'ai intégré la nacre. Il faut que je fasse encore quelque chose de plus, donc j'ai amené de la transparence dans, dans la nacre. J'ai deux filles, alors euh, une fois que c'est fini, je leur montre. Et puis là, c'est le premier, le premier regard. C'est là que je regarde ben, si ma pièce est réussie, parce que je vois dans leurs yeux tout de suite si la pièce est belle. J'aimerais faire des pièces un peu plus grosses ou ramener d'autres matières encore dessus. Toujours surprendre, faire plaisir aux gens. Quand ils ont la pièce, j'aime bien voir leur regard, leur émerveillement. Ça serait bien d'associer d'autres ateliers au sein de ces pièces. La ciselure sur des pièces en mettant des petits éléments en bronze, de la laque, du, du guilloché, après un peu, un peu de galchis, un peu de nacre, après on peut faire un peu, des petites touches comme ça. Oui, on peut aller loin après. Ouais.